ഹലോ ഗാസ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നേരം പരപര വെളുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ വെളുത്ത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് നല്ല മീൻ മേടിക്കാൻ പോകും അതെ ആലപ്പുഴ മാർക്കറ്റിൽ ഏകദേശം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ സക്കറിയ ബസാർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുലയം വഴി ഇവിടെ നിന്ന് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും നല്ല അടിപൊളി ഫ്രഷ് മീൻ കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് രാവിലെ പോയി കുറച്ച് മീനൊക്കെ മേടിച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റേ വിത്ത് മീൻ എല്ലാവരും ഉണർന്നതേ ഉള്ളൂ ഗായ്സ് പക്ഷെ എന്നാൽ പണ്ടത്തെ അവസ്ഥയൊന്നും അല്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ തന്നെ റോഡ് കണ്ടു നല്ല ആളും ജനവുമായി പണ്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നു ഈ ടൈമിൽ ആറ് മണി ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയധികം ആൾക്കാരൊന്നും റോഡിനൊന്നും കാണത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം പഴയ കാലഘട്ടം എല്ലാം മാറിപ്പോയി ആക്ച്വലി അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പോകുമ്പോൾ എവിടെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ആലപ്പുഴ സക്രി ബസാറിലുള്ള മാർക്കറ്റിലോട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ പോകുന്നത് പെട്രോൾ അടിക്കുന്ന പമ്പാണ് ഗായ്സ് നമ്മുടെ അണ്ണമ്മാരുടെ വീടാണ് എക്സൈസ് ഓഫീസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആണ് ഗായ്സ് പോകേണ്ടത് ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ജംഗ്ഷൻ അവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് പിടിച്ചാലേ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം സാർ ഈ കാണുന്നതാണ് സക്രി ബസാർ ആക്ച്വലി ഇവിടെ പാർക്കിംഗ് ആണ് സീൻ എന്താ ഫുള്ള് ക്രൗഡ് ആണ് അവിടെ പക്ഷെ ഒന്നും ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല ഓക്കെ ഗായ്സ് ഈ കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ മാർക്കറ്റ് ചേട്ടാ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ മീൻ മേടിക്കാൻ വന്നതായിരുന്നു ക്ലീമിൻ ഉണ്ട് ചേട്ടാ ഉണ്ടല്ലോ വില കൂടിയാലും സാറില്ലോ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനം കിട്ടില്ല ും അത് ഞാനൊരു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പൊക്കെ ഇവിടെ വരാറുണ്ട് സാർ പിന്നെ ഇവിടെ നിറച്ച് പഠിക്കാനൊക്കെ ഒരു വരും ഇപ്പോഴും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ഇവിടുന്ന് കാരണം എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണല്ലോ കോഴിയും ബീഫും മീനും എല്ലാം അതെ എല്ലാ ഒറ്റ ഇതിലാണ് നിങ്ങൾ ഒറ്റ ഇതാണോ അതോ പല ആൾക്കാരാണ് ഏതെന്ത് മീന് കട്ട്ള മീൻ അല്ലേ കിലോ എത്ര രൂപ എത്ര രൂപ കാണുന്നത് കിലോ എത്ര രൂപ വരും കിലോ ഇരുന്നൂറ് ഇത് ആ നമ്മളൊന്നും ഇങ്ങനെ കാണാറില്ല കഴിക്കും ചെറിയ വീസുകളായിട്ടല്ല കാണാറുള്ളു നിമ്മിന് എത്ര കിലോ എത്ര ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ അയില ചെമ്മീൻ നല്ല പൈസ ആണല്ലോ അവിടെ എത്ര രൂപ കിലോ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഈ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കേരയോ അതോ ചൂലയോ കേരയാണ് ട്യൂണ ഓക്കെ അത് സ്പീഡ് അല്ലേ കണവാ ഇവരെല്ലാം ബ്രദേഴ്സിനെ പോലെയാണ് അപ്പുറം രണ്ട് കടയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ആ ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് ചൂരയല്ലേ എത്ര കിലോ എത്ര വെട്ടുവാണെങ്കിലോ പീസ് ആട്ടാണെ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ കിളിമീൻ എത്ര വില ഈ സൈസ് ആണെങ്കിലോ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോയ്ക്കോട്ടമ്പത് എത്ര എത്ര കാണോ അപ്പോ എന്നാ ഒരു ഒരു കിലോ എടുത്തേക്കാം വെട്ടിത്തരത്തില്ലല്ലോ ഇവിടെ വെട്ടിത്തരാവോ നമുക്കിവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സാധാരണ കടകളിലൊന്നും അങ്ങനെ മീനൊന്നും അങ്ങ് വെട്ടിക്കൊടുക്കത്തില്ല ചെറിയ മീനുകളൊന്നും അങ്ങ് വെട്ടിക്കൊടുക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ചാർജസ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ അവര് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെട്ടിത്തരും അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്
മറ്റേ ഇവിടുന്ന് ഹോം ഡെലിവറി ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ലേ ശരി തിരക്കായി വരുന്നേ ഉള്ളോ അതല്ലേ പണ്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോഴൊക്കെ എപ്പോഴും തിരക്കായിരുന്നു ഇവിടെ തിരക്ക് കുറവാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാം ഓൺലൈൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഓൺലൈൻ വരുത്തി വെട്ടിയെല്ലാം പീസ് തരുമോ കാരണം അതാണ് ഏറ്റവും വരുന്നത് അതീ പഴയ വെട്ടി വരുമ്പോ നമുക്ക് അറിയുന്നില്ലേ ഏത് സാധനമാണെന്ന് വൃത്തിയുള്ള കാര്യം അതെ 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 അതങ്ങനല്ലേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ നല്ലതിന്റെ അതെ അതാണ് അതൊരു വിശ്വസിച്ച് മേടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് വന്ന് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് മേടിക്കാം അതെ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതാണ് നമ്മള് നമ്മള് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഈ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് വെട്ടിപ്പാണ് അതെ അല്ലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കണ്ട് മേടിക്കാം കച്ചവടം മാത്രമാണല്ലോ നോക്കാം അല്ലെ അത് ആരോഗ്യം ഒന്നും നോക്കാം വളരെ വളരെ കുഞ്ഞിലെ വന്ന് വിശപ്പ് കൊണ്ട് വന്ന് കയറിയതായിട്ട് മാന്യമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അതെ അവിടെ എത്രയായിരുന്നു ബില്ല എത്രയായിരുന്നു മുന്നൂറ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല മീൻ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ ബീച്ചിൽ പോയി ഓരോ ചായ അടിച്ചാലും രാവിലെ തന്നെ രാവിലെ ഈ തണുപ്പത്തൊക്കെ പോയി ഇതിന് ചായ ഒക്കെ അടിക്കുന്ന എല്ലാവരും ക്രിക്കറ്റ് ഒക്കെ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കും അതൊക്കെ അടിങ്ങിട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ചായ ഡിഷ്യൂസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈവനിങ്ങിലാണ് ഇവിടുത്തെ പരിപാടി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സലീമിക്കയുടെ കട അത് പല സലീമിക്ക വേണുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ ബീച്ചിന്റെ അവിടുത്തെ സലീമിക്ക നമസ്കാരം അപ്പോ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നതാണ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് കൊച്ചാറിന്റെ പുറത്തോട്ട് വരുന്ന കടയാണ് സലീം ബീച്ച് റിഫ്രഷ്മെന്റ് ഒരുപാട് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കട ഈ ഏരിയയിൽ എല്ലാരും കയറുന്ന കടയല്ലേ നമുക്ക് പണ്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ നിൽക്കുന്ന കടയാണ് അതെ വീട്ടിലാണല്ലേ അതെ ഇവര് അച്ഛനും മോനും പിന്നെ സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരും കൂടാണ് ഇവിടുത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒത്തിരി കാലമായിട്ട് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ചായ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഒരു ചായ ഒരു കാപ്പി എടുത്തു ഞാൻ ഈ കിടക്ക അടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ഇരുപത് കൊല്ലം തോളമായിട്ട് വരാറുണ്ട് കാരണം നമ്മളൊക്കെ കുഞ്ഞാറിനൊക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ തൊട്ടപ്പെടുത്താൻ റെക്രേഷൻ ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഗ്രൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനും ഗോൾ കളിക്കാനും ഒക്കെ നമ്മുടെ സ്ഥിരം വരുന്ന സ്ഥലമാണ് കുഞ്ഞിലേ തൊട്ട് സൈക്കിളിൽ ഔട്ട് നടക്കുന്ന കാലം തൊട്ട് വരും അപ്പൊ അന്ന് തൊട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വരാറുള്ളതാണ് ചായ കുടിക്കാനും അന്ന് ചായ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ പിള്ളേരാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രിങ്ക്സും കോളയൊക്കെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഗ്രൗണ്ട് റെക്രേഷൻ ഗ്രൗണ്ട് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നടത്തുന്ന സ്ഥലം ഇതാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാനും ഒക്കെ എച്ചും എല്ലും എല്ലാം പഠിച്ച് പാസ്സായ സ്ഥലം ഇതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആലപ്പുഴയുടെ അഭിമാനം എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ഏക ഗവൺമെന്റിന്റെ അംഗീകൃത സ്വിമ്മിംഗ് പരിശീലന കേന്ദ്രമാണിത് കേട്ടോ കൊറേയേറെ കാലം ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നു പിന്നെയും റീഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ യാത്ര തുടങ്ങിയല്ലോ മധ്യ ലോകമേ ഹിയർ വി കമ്മ് പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ജീവിതങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ബാങ്കറ്റ് മസാല കൂട്ടം എങ്ങനെയുള്ള സാധനമാണല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് ഹാങ് ഓവർ കാര്യങ്ങളൊന്നും പക്ഷെ നല്ല കിക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ രാവിലെ എഴുതി പക്ഷെ ഒരു ഹാങ് ഓവർ ഇല്ല നല്ല എനർജിറ്റി വരുന്നത് അതെ റമ്മ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് പക്ഷെ ഈ സാധനം പ്രത്യേക ഗുണമുണ്ടായിരുന്നു ഈ മസാല ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് യെസ് ഗായ്സ് നമ്മുടെ മധ്യ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു പെട്ടോ വിളിച്ചോന്നും ഇല്ലേ ഊണാക്കണ ലൈറ്റ് മധ്യപാനിയുടെ കാൽപാദങ്ങൾ പതിഞ്ഞപ്പോൾ ഓക്കെ മിസ്റ്റർ ടെങ്കൻ ആർ റെഡി ടു ബ്ലാസ്റ്റ് അതാർക്ക എനിക്കോ താങ്കൾ ഈ പോപ്കോൺ വാരി ഇങ്ങനെ വെതർന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടമാണോ അതെ ഇതും താങ്കൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ താങ്കളുടെ ശത്രുവാണ് പിന്നെ എന്തിനെ 
ഓക്കെ കേസ് അപ്പൊ ബിയർ വെറും സെക്കൻഡറി ആണ് നമ്മുടെ പ്രൈമറി ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൻ ഗ്യാരിയാണ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ തുടങ്ങിയ ടൈമിൽ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തത് ദ സെയിം ബ്രാൻഡ് ഡ്രങ്കിനല്ലേ ഇങ്ങനെ മദ്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിങ്ങ് തീരുന്നത് വരെ ഒരു സമാധാനമില്ല അല്ലെ ഭക്ഷണത്തിനോട് പോലും ഇല്ലല്ലോ താങ്കൾക്ക് ഇത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് അതെ വെച്ചോണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ കഴിക്കും ആബ്സലൂട്ട് അപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് ഞാനും എന്തായാലും പണി നടത്താൻ പോകും യെസ് ഡ്രങ്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞു റിവ്യൂ ചെയ്ത് നല്ലൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ നമ്മൾ ഗ്ലൻ ഗാരിയുടെ ചെയ്യുകയാണ് സോ ഇതിനകത്തധികം റിവ്യൂ കാര്യങ്ങളൊന്നും യൂസേജ് ഇല്ല ആവശ്യമില്ല സോ ആ റിവ്യൂ കാണാത്തവർക്കായിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഇതിന്റെ കമന്റ് ബോക്സിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ഞാൻ എന്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും സോ യു കെൻ വാച്ച് ദാറ്റ് ആൻഡ് എൻജോയ് ദാറ്റ് വീഡിയോ മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഗാസ് ഹിയർ വി ഗോ സോ ടു ഗ്ലൻ ഗാരി ഞാൻ നമ്മുടെ ഡ്രങ്കിനോട് ചോദിക്കണം ഇത്രയും സോഡ ഒഴിച്ച് എന്തിനാണ് ആക്ച്വലി ഇത് സോഡയുടെ ഒരു വെയിറ്റ് അല്ല കാരണം നല്ലൊരു ഹെവി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു പക്ഷെ ഈ ഗ്ലാസിന്റെ ഒരു വെയിറ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി ഫീൽ ചെയ്തത് ഇതിന്റെ ഈ താഴത്തെ ഒരു ഭാഗം ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ബേസ്മെന്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങള് നല്ല ഹെവി ആണ് ഈ ഗ്ലാസ് അതിന്റെ ഒരു ഫീൽ ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥിരം സ്ഥലത്തോട്ട് യാത്രയാവുകയാണ് കടത്തുവെള്ളം സോറി മദ്യവെള്ളം യാത്രയായിനെ തീർക്കേണ്ട സമയം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ഇനി വെച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല അത് പ്രകൃതി വിരുദ്ധമാണ് പ്രകൃതി വിരുദ്ധമാണ് ഞാനൊരു കാര്യം തുറന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഗ്ലൻ ഗാരി എനിക്ക് അത്ര ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ബ്രാൻഡാണ് എനിക്കൊരു ഫീൽ കിട്ടുന്ന ഏകദേശം ഗ്ലൻ ഗാരി കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഡ്രങ്കിന്റെ ഫേവറേറ്റ് ബ്രാൻഡ് ആയ ഫേവറേറ്റ് അല്ല വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫേവറേറ്റ് ബ്രാൻഡ് നമ്മുടെ റോയൽ ചലഞ്ച് ഉണ്ട് ആർ സി എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അതിന്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് കൈ തോന്നിയില്ല ആർ സി പോലും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു എനിക്ക് ആർ സി പണ്ടേ ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്ലൻ ഗാരി എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അല്ല ബിസ്കി നമ്മൾ എന്തോരം ബിസ്കിൽ കഴിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു ആർസി ആയിട്ട് സാമ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഗ്ലൻ കാര്യം കഴിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ആർസി കഴിച്ച് സമാധാനപ്പെടാം അല്ലെ ചുടുവിലയിൽ ഗ്ലൻ കാര്യന്റെ ടേസ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യാം സോ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പരിപാടി കാണാം നമുക്ക് നമ്മുടെ പരിസമാപ്തിയിലേക്ക് എത്തിയാലോ ദ ഫൈനൽ റൗണ്ട് മൈക്കോടി ഫൈനൽ റൗണ്ട് തികയാൻ തോന്നില്ല അത് കൂടുതലാണല്ലേ എന്നാലും തുളുമ്പിക്കല്ല മനുഷ്യനെ ബുദ്ധി പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ക്ലാസ് ഇപ്പൊ തന്റെ ക്ലാസ് ഒഴിക്കുമ്പോ പതഞ്ഞോളൂ ഇപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നടോ ഈ രണ്ട് ഗ്ലാസും താന്തിഞ്ഞൊഴിച്ചത് 
കേഫിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയല്ല തന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകത അങ്ങനെയാണ് ഇത് പറയേണ്ടത് ഫൈനൽ ആവത്തില്ലല്ലോ ബാക്കി റിമൈനിങ് ബാലൻസ് ഈസ് ദേ സോ ദാറ്റ്സ് എ ഫൈനൽ റൗണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സിപ്പ് പഠിക്കാം അത് രണ്ട് ഗൾഫ് പഠിക്കാം ബാക്കിയുടെ വഴിക്കടോ ഒഴിച്ചു വെച്ചോ പോട്ടെ എന്തായാലും പതിഞ്ഞു പോകി അതെ അതല്ല തന്നെ മദ്യ ദൈവം എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അന്താരാഷ്ട്ര മദ്യ ദിനം തന്റെ ബർത്ത്ഡേ അത് കലണ്ടർ ഭാവിയിൽ വരും ഞാൻ ഗസറ്റിൽ കൊടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഡ്രങ്കിന്റെ അത്രയും പെർഫെക്ഷൻ വന്നില്ലെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ടൈം ഫോർ ദ ഫൈനൽ ചേസ് ഓഫ് ദിസ് നൈറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഗെയിം അല്ല വേറെ ഐഡിയ ഉണ്ട് മിസ്റ്റർ ഡ്രാഗത്തി ലെറ്റ് മീ ഷോ യു വേറെ ഒരു ചെറിയ ട്വിസ്റ്റും കൂടെ ഉണ്ട് ഗാസ് അതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തായാലും ബിയർ അടിക്കല്ലോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ബിയർ സ്റ്റാൻഡി ആക്കിയല്ലോ പത കണ്ടില്ലേ ഓഹ് എന്തോന്നാ ഇറ്റ്സ് കോൾ മാച്ച് ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം പ്രകൃതി വിരുദ്ധം സെയിം സാധനം ഞാൻ എനിക്ക് ഒഴിച്ചു എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ തന്നെ മാത്രം പതിഞ്ഞ് പൊങ്ങി ഓക്കെ 